வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பேக்கெட் மஷ்ரூம் எடுத்துக்கிறேன் பாஸ்மதி ரைஸ் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிறேங்க நல்லா ஊற வச்சு களைஞ்சி வச்சுக்கிற அரை மணி நேரம் பெரிய வெங்காயம் வந்து ரெண்டு என்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு அதே மாதிரியே தயிர் வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கிறேங்க லெமன் அரை மூடி ஒரு அஞ்சு வர மிளகாய் ஊற வச்சுருங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கூட நெய் எடுத்துக்கிறேங்க கல் பாசி கொஞ்சம் கசகசா கொஞ்சம் கிராம்பு நாலு பிரியாணி இல பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் கூட மல்லி புதினா இப்போ சின்ன வெங்காயம் மிளகாய் கசகசா மூணையும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் தயிரும் இந்த புதினா மல்லியும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் தனியாக இது வந்துங்க சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட்டு இது வந்து தயிரும் மல்லி பேஸ்ட்டு இது அரைச்சிது மற்றதெல்லாம் பவுடர் பண்ணிடலாம் மிக்சியில் கொர குறனு கொஞ்சமாக பிரியாணி இலையும் ரெண்டு கிராம்பு சோம்பு வச்சுருங்க இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு கூட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நல்லா அது ஊற்றினதுக்கப்புறம் காயிட்டும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சுங்க நான் எடுத்து வச்ச பிரிஞ்சி இலையும் அந்த கொஞ்சம் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பையும் போட்டு கொஞ்சம் காய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடுச்சுங்க பச்சை வாசனை போயிடுச்சு அந்த வெங்காயம் மிளகாய் பேஸ்ட் இருக்குங்களா அதை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்குச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருந்தீங்களா அதை எடுத்து நான் போட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்கி விடுறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடைய பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சுங்க எண்ணெய் விட்டு வருது தக்காளி கூட போட்டு வதக்கி விடுறேன் தக்காளி கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடுங்க இப்போ நான் மஷ்ரூம் கூட போடுறேங்க அது நல்லா தண்ணி விடு வதக்கும்போது அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடுச்சு இப்போ நான் அந்த அரைச்சி வச்ச அந்த பவுடர் இருக்குது இல்லைங்களா அதை எடுத்து நான் கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ நான் வந்து ரைஸ் எடுத்து போட போகிறேங்க இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸுங்கிறங்காட்டி இந்த தண்ணியெல்லாம் ஏற்கனவே நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதாவது மிக்சியில் வந்து இந்த தண்ணி தயிரெல்லாம் அரைச்சில்லைங்களா அது ஒரு கப் வருது இந்த மசாலாலாம் அரைச்சேன் பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு கப் வருது இப்போ ரெண்டு கப் ஆயிடுச்சு மூணாவது இன்னொரு டம்ளர் கப் ஊற்றுறேன் நான் மொத்தமாக பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து ஒரு கப் அரிசி எடுத்தோம்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி தான் ஊற்றணுங்க இப்போ எனக்கு ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து மூணு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ இந்த அளவாக ஊற்றிட்டு ஏற்கனவே நான் தக்காளி போடும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன் இப்போ நான் வந்து கூட இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட போகிறேன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அரிசி போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணால் நம்ம மூடி வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தொலாவி விடுறேன் இது கூட வந்து மூடி போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் லெமன் ஒரு அரை மூடி எடுத்து வச்சுக்கிற பாருங்க அதை எடுத்து கொஞ்சம் பிழிஞ்சு விடலாம் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கர் மூடி எடுத்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்ப நான் குக்கர் மூடி போட்டு அந்த அடுப்புல வச்சுட்டுங்க இப்ப நான் தோசைக்கல் எடுத்து அடுப்புல ஃபுல் ஃப்ளேம்ல வைக்கிறேன் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் இருக்கட்டும் இப்போ தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் குக்கர் எடுத்து இந்த அடுப்பில் வச்சு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் விடலாம் அப்புறம் தொலாய் விட்டு பார்த்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனது வந்து பிரியாணி அரிசி வந்து ரொம்ப பழைய அரிசி தான் அதனால் நான் வந்து ஏழு எட்டு நிமிஷம் விட்டேன் புது அரிசியாக இருந்தால் சீக்கிரம் குழஞ்சிரும் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னே அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் போதே எடுத்து பார்த்து கிளறி பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு லேசாக தொலாய் விட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட வந்து தயிர் பச்சடி அதாவது வெங்காயம் போட்டு வச்சுக்கிற கேரட்டெல்லாம் துருவி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கிறிஸ்டியனில் சப்ஸ்கி